প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করছি বাসায় সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের পরিমাণগত রসায়নের একটি ছোট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো বর্ণালিমিতি বর্ণালিমিতির অন্তর্গত বিয়ার ল্যাম্বার্ট সমীকরণ নিয়ে আজকে আমি তোমাদের অবশিষ্ট সময়টুকু সাথে থাকব প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা বর্ণালিমিত্রি পড়তে গেলে শুরুতেই একটি ছোট জিনিস আমাদের জানতে হবে সেটি হচ্ছে বর্ণালিমিতির মূল তত্ত্ব কি বর্ণালিমিতির মূল তত্ত্ব হচ্ছে যদি আমরা কোন একটি পাত্রে রক্ষিত দ্রবণের মধ্যে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট তীব্রতার এক বর্ণে আলোগ্রসি প্রবেশ করাই অর্থাৎ যদি দ্রবণটি সমস্বত্ব দ্রবণ হয় এবং এই সমস্বত্ব দ্রবণ কোনো পাত্রে রেখে বা স্বচ্ছ পাত্রে রেখে তার মধ্যে দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট তীব্রতার এক বর্ণে আলোগ্রসিকে প্রবেশ করাই তাহলে সেই আলোগ্রসি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ আপাতিত আলোগ্রসি দ্রবণে প্রবেশ করার পর তিন ধরনের ঘটনা সংগঠিত হয় আপাতিত ওই আলোগ্রসির কিছু অংশ প্রতিফলিত হয় কিছু অংশ প্রতিসরিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ দ্রবণ দ্বারা শোষিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যে দ্রব দ্বারা দ্রবণটি তৈরি করব সেই দ্রবে যদি পাই বন্ধন উপস্থিত থাকে তাহলে তারা আলোকরশি শোষণ করতে পারে এটি ক্রোমোফোর হতে পারে অগ্জক্রম হতে পারে এটি জৈব রসায়নের বিষয় আমরা জৈব রসায়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তবে আপাতত বর্ণালিমিতিতে আমরা নিচের ছবিটি খেয়াল করি প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের নিচে একটি ছবি দেখিয়েছি দেখো এখানে আই নট হচ্ছে নির্দিষ্ট এক বর্ণি আপাতিত আলোগ্রসির তীব্রতা একে আমি একটি পাত্র এই পাত্রে যে দ্রবণ রেখেছি সে দ্রবণের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়েছি প্রবেশ করালে এর তিন ধরনের ঘটনা দেখা যাবে বা পরিলক্ষিত হবে একটি হচ্ছে ওই আলোকরশের কিছু অংশ শোষিত হবে কিছু অংশ প্রতিফলিত হবে কিছু অংশ প্রতিসরিত হবে আমরা যেটিকে বলছি আই আর প্রতিফলিত আলোগ্রসির তীব্রতা আই এ শোষিত আলোগ্রসির তীব্রতা আই টি প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতা তাহলে নিচের এই চিত্রটি থেকে আমরা কি বলতে পারি এই আইনটি এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টির সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি আই নট ইকাল টু আই আর প্লাস আই এ প্লাস আই টি যে শিক্ষার্থী বর্ণালিমিতির এই মূল তত্ত্বটিকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে ল্যাম্বার্ট নামক একজন বিজ্ঞানী একটি সূত্র প্রদান করেন যেটিকে আমরা বলি ল্যাম্বার্টের সূত্র এর প্রায় অনেক দিন পর বিয়ার নামক আর একজন বিজ্ঞানী ঠিক একই ধরনের আরেকটি সূত্র দেন যেটিকে আমরা বলি বিয়ারের সূত্র প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন ল্যাম্বার্টের সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করব বিজ্ঞানী ল্যাম্বার্ট সতেরোশো আটষট্টি সালে আপাতিত আলোগ্রসি এবং প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তিনি এই সম্পর্কটিকে স্থাপন করার পূর্বে একটি পরীক্ষা চালান পরীক্ষাটি কী রকম তিনি দুটি আলাদা পাত্র নেন যার দৈর্ঘ্য বা পাত্রের যে দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্য হল একই এবং ওই পাত্রের একটিতে তিনি দ্রাবক রাখেন একটি এবং অপর একটি পাত্রে একটি দ্রবণ রাখেন এবং উভয় পাত্রেই একই তীব্রতার আলোগ্রসি প্রবেশ করেন এবং প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতার ক্ষেত্রে তিনি দেখেন যে উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতা একই অর্থাৎ যে পাত্রে দ্রবণ রেখেছি সে পাত্রে যে প্রতিসরিত আলোগ্রসি পাওয়া যাচ্ছে কিংবা যে পাত্রে দ্রাবক রাখা হয়েছে সেই পাত্রে যে আলোগ্রসি প্রতিসরিত হয়েছে উভয় ক্ষেত্রে প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতা সমান এই বিষয়টি থেকে বা পরীক্ষাটি থেকে বিজ্ঞানী ল্যাম্বার্ট এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে 
আপাতত আলোগ্রসি যখন আমরা পাত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করাবো এবং এটি বেরিয়ে যাবে সেই প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্র তীব্রতাটি হ্রাস পাবে এবং আলোগ্রসির তীব্রতা হ্রাস দ্রবণ বা দ্রাবকের ঘনমাত্রা বা পরিমাণের উপর নির্ভর করছে না কেন করছে না কারণ আমরা জানি যে উভয় ক্ষেত্রে তিনি প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতা একই পেয়েছেন অর্থাৎ আমরা দুটি চিত্র দেখব চিত্র দুটি দেখলে আমাদের কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে চিত্র একে দেখো এই পাত্রে একটি দ্রাবক রাখা হয়েছে দ্রাবকে আইনট তীব্রতার আলোগ্রসি যখন আমরা প্রবেশ করিয়েছি তখন আইটি বেরিয়ে গেছে আইটি ট্রান্সমিটেড তেমনি চিত্র দুয়ে পাত্রে আমরা দ্রবণ নিয়েছি একই তীব্রতার আলোগ্রসি প্রবেশ করিয়েছি কিন্তু যেটি প্রতিসরিত হয়েছে তার তীব্রতা আইটি এই পরীক্ষাটি থেকে বিজ্ঞানী ল্যাম্বার্ট এই সূত্রে উপনীত হন যে আপাতিত আলোগ্রসিকে একটি নির্দিষ্ট পুরুত্বের পাত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতা কমে যাবে এবং সেই তীব্রতার আশের হার নির্ভর করবে পাত্রের পুরুত্বের উপরে দ্রবণ বা দ্রাবকের পরিমাণের উপরে বা ঘনমাত্রার উপরে নয় অর্থাৎ পাত্র যত বেশি পুরু হবে প্রতিসরিত আলোগ্রসির তীব্রতা আপাতিত আলোগ্রসির তীব্রতা তীব্রতার তুলনায় তত কমে যাবে এই বিষয়টিকে নিয়ে তিনি পরীক্ষার যে ফলাফল সেটিকে তিনি একটি সমীকরণে উপস্থাপন করেছেন যে সমীকরণটিকে আমরা বলি ল্যাম্বার্টের সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা তার পরীক্ষা নিরীক্ষার যে ধারণা সেই ধারণাটি দেখি সেই ধারণাটি কি তিনি বললেন যে কোনো স্বচ্ছ সুষম মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট তীব্রতার এক বর্ণে আলোগ্রসি প্রবাহিত করলে মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আপাতিত আলোগ্রসির তীব্রতার আসের হার নির্গত আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে এই বিষয়টি একটু খেয়াল করতে হবে মাইনাস ডিআই বাই ডিএল এই ঠিক এখানে হয়তো তোমরা এখন কিছুই বুঝতে পারছো না আসলে এখানে আইটি হচ্ছে যে আলোগ্রসিটি আমাদের নির্গত হচ্ছে তা সেটি আর ডিএল হচ্ছে এল এখানে এলটি আমরা ধরবো এল হচ্ছে পাত্রের পুরুত্ব আর ডিএল ধরেছি এই কারণে অতি ক্ষুদ্র এই কারণে ডিএল ধরেছি আর এ মাইনাস ধরা হয়েছে তীব্রতা যেহেতু কমে যাবে সেহেতু ওইটাকে মাইনাস ধরা হয়েছে তাহলে আমরা আর একবার সূত্রটি দেখি কোনো স্বচ্ছ সুষম মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট তীব্রতার এক বর্ণে আলোগ্রসি প্রবাহিত করলে মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আপাতিত আলোগ্রসির তীব্রতার আসের হার নির্গত আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক প্রিয় শিক্ষার্থী এটিকে আমরা গাণিতিকভাবে উপাদন করার আগে একটি চিত্র দেখে নিই চিত্রটি একটু খেয়াল করো এখানে আইনট তীব্রতার আলোগ্রসি এল পুরুত্ব বিশিষ্ট এই পাত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং যে আলোকরশির প্রতিসরণ ঘটেছে সেটি আই তীব্রতার তাহলে আমরা সূত্রের গাণিতিক উপাদনে যাব যদি আই নির্গত আলোকরশির তীব্রতা এল মাধ্যমের পুরুত্ব এবং কে সমানুপাতিক ধ্রুবক হয় তাহলে ল্যাম্বার্টের সমীকরণটিকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ডিআই বাই ডিএল প্রপোর্শনাল আই আমি একটু আগে দেখিয়েছি এটি পুরুত্বের সাথে সাথে তীব্রতা হ্রাস হচ্ছে আই হচ্ছে নির্গত আলোকরশির তীব্রতা আমরা সমানুপাতিক অংশটুকুকে তুলে দেব এর জন্য আমরা একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক ধরেছি কে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা একই জাতীয় রাশিমালাগুলোকে একই দিকে নেব মাইনাস ডিআই বাই আই করব এবং ডিএলকে কে এর সাথে গুণ দিয়ে দেব মাইনাস ডিআই বাই আই ইকুয়াল টু কে ইন্টু ডিএল এখন এই যে সমীকরণটি পাওয়া গেল এই সমীকরণের উভয়ের দিকে আমরা ইন্ট্রিগেশন করব তোমাদের ইন্ট্রিগেশনের সাথে অবশ্যই পরিচয় হয়েছে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক গণিত অংশে এই ইন্ট্রিগেশন বিষয়টি রয়েছে আশা করছি তোমরা ইন্ট্রিগেশন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এই অংশটুকু যদি আমরা ইন্ট্রিগেশন করি ডিআই বাই আই তাহলে ইন্ট্রিগেশন এর ফলাফল পাওয়া যাবে লন আই এবং যদি ডিএল এর এখানে ওয়ান ধরে এখানে একটা এক ধরে ডিএল এর ইন্ট্রিগেশন যদি করি তাহলে এল পাওয়া যাবে মাইনাস লন আই এই মাইনাসটি সামনে রয়েছে 
ল নাই ইকুয়াল টু কেএল প্লাস সি সি ধরা হয়েছে এই কারণে কারণ যেহেতু ইন্ট্রিগেশন বা সমাকলন করার সময় আমরা কোনো লিমিট রাখিনি অর্থাৎ কত থেকে কতর মধ্যে আমরা ইন্ট্রিগেশনটা করব সেটি ধরিনি সেহেতু আমরা এখানে সমাধান করার পরে একটি সমাকলন ধ্রুবক ধরে নিয়েছি এবং সেই সমাকলন ধ্রুবকটি হচ্ছে সি তোমরা জানো ইন্ট্রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে যদি ইন্ট্রিগ্রেশনের লিমিট দেওয়া না থাকে তাহলে এই সমাকলন ধ্রুবক ধরতে হয় বা ইন্ট্রিগ্রেশন ধ্রুবক ধরতে হয় যদি মাধ্যমের পুরুত্ব শূন্য হয় আমরা ধরে নিচ্ছি যদিও মাধ্যমের পুরুত্ব যদি শূন্য হয় তাহলে আসলে মাধ্যমের অস্তিত্বই থাকে না বিষয়টি এরকম হলেও আমরা ধরে নিচ্ছি যে যদি মাধ্যমের পুরুত্ব শূন্য হয় তাহলে আমরা যে আলোগ্রসি আপাতিত করব সেই আলোগ্রসি কিন্তু প্রতিশোধিত হয়ে চলে যাবে তাহলে বিষয়টিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে যদি মাধ্যমের পুরুত্ব এল ইকাল টু জিরো হয় বা জিরো সেন্টিমিটার হয় তাহলে আপাতিত আলোগ্রসির তীব্রতা এবং প্রতিশোধিত আলোগ্রসির তীব্রতা পরস্পর সমান হবে যেটাকে আমরা লিখছি আই ইকাল টু আই নট তাহলে এই মানটি আমরা এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দেব তাহলে আমরা কি বলতে পারি মাইনাস লন আইয়ের জায়গায় আই নট বসবে কে এল এর মান জিরো কে ইন টু জিরো প্লাস সি তাহলে সি ইকাল টু কী পাওয়া যাচ্ছে সি ইকাল টু মাইনাস লন আই নট এখন আমরা এই সি এর মানটি এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দেব প্রিয় শিক্ষার্থী কয় নম্বর সমীকরণে বসাবো এক নম্বর সমীকরণে আমরা সি এর মানটি বসিয়ে দেব দেখো মাইনাস লন আই ইকাল টু কে এল মাইনাস লন আই নট এখানে সি এর মানটা বসিয়ে দিয়েছি মাইনাস লন আই নট তাহলে একই জাতীয় রাশিমালাগুলোকে একই দেখে নিলাম লন আই নট মাইনাস লন আই ইকাল টু কে এল এই উভয় দেখে আমরা মাইনাস দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে হবে লন আই মাইনাস লন আই নট ইকাল টু মাইনাস কে এল তাহলে এটা কি আমরা লগের বা লনের নিয়ম অনুসারে লিখতে পারি লন আই বাই আই নট তোমরা জানো যে যদি মাইনাস থাকে তাহলে সেটা ভাগ হয় এই ভাগ দিয়েছে ইকাল টু মাইনাস কে এল প্রিয় শিক্ষার্থী আমি ডান দিকে একটি সমাধান দেখিয়েছি তোমরা এটিও করতে পারো আবার অন্য আরেকটি নিয়ম আছে আমি সেটি পরে দেখাচ্ছি দেখো দা বা আই বাই আই নট ইকাল টু ই ই কি ইটা হচ্ছে ইনভার্স লন লন ইনভার্স যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ ওয়ান বাই লন যদি হয় তাহলে ই হয় তাহলে আই বাই আই নট ইকাল টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে এল এবং যেটাকে আমরা যদি আর আরি গুণ করে নেই তাহলে হবে আই ইকাল টু আই নট ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে এল এটিকেও আমরা এই সমীকরণটিকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি আবার এই সমীকরণটিকে এভাবেও লিখতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি লন ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লক আই বাই আই নট ইকুয়াল টু কেল যেহেতু লন ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লক আমি মানটা বসিয়ে দিয়েছি তাহলে এটিকে আমরা কি লিখতে পারি লক আই বাই আই নট ইকুয়াল টু মাইনাস কে এল টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এই সমীকরণটি হলো দুই নম্বর সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে সমীকরণটি আমি দেখছি এই সমীকরণটি হচ্ছে ল্যাম্বার্টের সমীকরণ এই সমীকরণটি কিসের সমীকরণ এই সমীকরণটি ল্যাম্বার্টের সমীকরণ তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ল্যাম্বার্টের সমীকরণটি বুঝতে পেরেছি এবারে আমরা দেখব পিয়ারের সমীকরণ আঠারোশো বাহান্ন সালে অনেক দিন পরে প্রায় সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে বেশি সময় পরে বিয়ার নামক একজন বিজ্ঞানী তিনি ল্যাম্বার্টের ন্যায় অনুরূপ একটি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং যেখানে তিনি দ্রবণের ঘনমাত্রার সাথে আপাতিত এবং প্রতিশোধিত আলোগ্রাসীর তীব্রতা রাশের সম্পর্ককে উপস্থাপন করেছেন তোমাদের একটু আগে আমি যেটি দেখিয়েছি সেটি ছিল কিন্তু যে আপাতিত আলোগ্রসি তীব্রতা রাশের হারটা নির্ভর করছে পাত্রের পুরুত্বের উপরে কিন্তু বিজ্ঞানী বিয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন যে না আপাতিত আলোগ্রসি তীব্রতা রাশের হার দ্রবণের ঘনমাত্রার উপরে নির্ভর করে এই পরীক্ষার পরে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কোনো স্বচ্ছ সুষম মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট তীব্রতার এক বর্ণে আলোগ্রসি প্রবাহিত করলে দ্রবণের ঘনমাত্রার সাথে আলোগ্রসি তীব্রতা রাশের হার নির্গত আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক কার সাথে এই যে দেখো রিলেশনটা কিন্তু ঘনমাত্রার সাথে তাহলে আমি চিত্রটিতে দিয়েছি এখানে যদি আমরা একটা পাত্রের মধ্যে সি ঘনমাত্র দ্রবণ নিই আপাতিত আলোগ্রসি তীব্রতা আই নট প্রতিশোধিত আলোগ্রসি তীব্রতা আই তাহলে পিআরের সূত্র অনুসারে আমরা এটা লিখতে পারি মাইনাস ডিআই বাই ডিসি অর্থাৎ 
আলোগ্রসে তীব্রতা হ্রাস হচ্ছে কার সাপেক্ষে ঘনমাত্রার সাপেক্ষে প্রফেশনাল আই তাহলে এই প্রফেশনালকে আমরা তুলে দিয়েছি এখানে একটি ধ্রুবক ধরেছে কে নট প্রিয় শিক্ষার্থী যেহেতু আমরা একটু আগে ল্যাম্বার্টের সূত্রে ধ্রুবক কে ধরেছি সেই কারণেই এখানে আমি কে নট ধ্রুবক ধরেছি যাতে দুটো জিনিস আলাদাভাবে বোঝা যায় তাহলে আমরা একই জাতীয় রাশিমেলাগুলোকে আগের মতো করেই একই জায়গায় নেই দেখো মাইনাস ডি আই বাই আই ইকাল টু কে নট ইন্টু ডিসি উভয় দিকে আমরা কি করব ল্যাম্বার্টের সূত্রে ন্যায় সমাকলন করব বা ইন্ট্রিগ্রেশন করব ইন্ট্রিগ্রেশন করলে কি আসবে মাইনাস ল নাই ইকাল টু কে নট সি প্লাস সি ওয়ান প্রিয় শিক্ষার্থী এই সি এবং সমাকলন ধ্রুবক সি এই দুটি যাতে গোলমাল না হয় এই কারণে আমি এখানে সমাকলন ধ্রুবকটাকে সি ওয়ান ইন্ডিকেট করেছি তোমরা অন্য যে কিছু ধরে করলে হবে যেমন আমরা যদি এখানে ঘনমাত্রা সি না ধরে তোমরা ঘনমাত্রা অন্য কিছু ধরো তাহলেও হবে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য এখানে সাম্য ধ্রুবকটা সমাকলন ধ্রুবক ধরেছি সি ওয়ান সমাকলন ধ্রুবক ধরেছি সি ওয়ান তেমনি এবার যদি ধ্রুবণের ঘনমাত্রা জিরো হয় প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আবার বলছি ধ্রুবণের ঘনমাত্রা জিরো হয় না তবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে যদি ঘনমাত্রা জিরো হয় তাহলে যে আপাতিত আলোগ্রসের তীব্রতা এবং যে প্রতিসরিত আলোগ্রসের তীব্রতা পাওয়া যাবে দুটি পরস্পর সমান হবে তাহলে আমরা কি পাবো আই ইকাল টু আই নট কি পাবো আই ইকাল টু আই নট এখন আমরা এই মানটি এক নম্বর সমীকরণে বসাবো তাহলে কি পাওয়া যাবে মাইনাস লন আই নট ইকাল টু কে নট ইন্টু জিরো প্লাস সি ওয়ান সি ওয়ান ইকাল টু লেখা যায় মাইনাস লন আই নট এই সি ওয়ানের মানটি আমরা এক নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে সমীকরণটি পাওয়া যাবে মাইনাস লন আই ইকাল টু কে নট সি মাইনাস লন আই নট এখানে এটি হলো সি ওয়ানের মান একই জাতীয় রাশিমেলাগুলোকে একই দিকে নেই উভয় দিকে মাইনাস দ্বারা আমরা গুণ করি গুণ করলে হবে লন আই মাইনাস লন আই নট ইকাল টু কে নট সি লনের নিয়ম অনুসারে এটিকে যদি আমরা সাজাই তাহলে আমরা লিখতে পারবো লন আই বাই আই নট ইকাল টু মাইনাস কে নট সি তাহলে লন যদি ই ভিত্তিক করি আমরা তাহলে লনটা তুলে দিলে হবে ই মাইনাস কে নট সি আগের মতো আই ইকাল টু আই নট ই মাইনাস কে নট সি এই অংশটুকু ধরেও আমরা বিআরের সূত্রটিকে বলতে পারি আবার এই এখান থেকে আমি সরাসরি এখানে আসতে পারি লন ইকাল টু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু লক আই বাই আই নট ইকাল টু মাইনাস কে নট সি তাহলে লক আই বাই আই নট ইকাল টু মাইনাস কে নট সি ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লক এই তিন নম্বর সমীকরণটি হচ্ছে বিআরের সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী যে কোনো একটি সমীকরণের দিকে তোমাদেরকে ধাবিত হতে হবে হয় এই সমীকরণটি লিখবে অথবা এখানে আসবে তো আমি এখান দিয়েই তোমাদেরকে বোঝাবো এই কারণে আমি লগে চলে এসছি প্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তীতে এটি প্রমাণিত হলো যে আপাতিত আলোগ্রসী তীব্রতা হ্রাসের হার পাত্রের পুরুত্ব এবং দ্রবণের ঘনমাত্রা উভয়ের উপরেই নির্ভর করে আমরা নিশ্চয়ই বিয়ারের সূত্র দেখেছি এবং ল্যাম্বার্টের সূত্র দেখেছি তাহলে যে আলোগ্রসীটা প্রতিসরিত হচ্ছে তার তীব্রতা হ্রাস কিন্তু পাত্রের পুরুত্বের উপরও নির্ভর করছে সেটি ল্যাম্বার্টের সূত্র আবার দ্রবীণের ঘনমাত্রার উপরে নির্ভর করছে এটি বিয়ারের সূত্র কাজেই এই দুটি সূত্রকে পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয় আমরা এখন দেখব বিয়ার এবং ল্যাব্বার্টের সূত্রের সমন্বয় কোনো স্বচ্ছ সুষম মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট তীব্রতার এক বর্ণে আলোগ্রসি প্রবাহিত করলে দ্রবণের ঘনমাত্রা ও মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আলোগ্রসির তীব্রতা হ্রাসের হার নির্গত আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক অর্থাৎ আমরা বিয়ার এবং ল্যাম্বার্ট দুজনের সূত্রকে পরস্পরের সাথে সমন্বয় করব এই দেখো একটি চিত্র এখানে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আমরা আলোগ্রসি প্রবেশ করিয়েছি যার তীব্রতা আই নট এখানে একটি পাত্র আছে যার দৈর্ঘ্য বা পুরুত্ব এল এবং যে দ্রবণটি রাখা হয়েছে তার ঘনমাত্র সি তাহলে যে দ্রবণটি এই দ্রবণের ভিতর যে আলোটি প্রতিসরিত হচ্ছে তার তীব্রতা আই তাহলে আমরা বিআর এবং ল্যাম্বার্টের সূত্রকে সমন্বয় করি তাহলে আমরা দুই নম্বর এবং তিন নম্বর সমীকরণ এই দুটিকে নিয়ে আসবো খেয়াল করো ল্যাম্বার্টের সমীকরণ পেয়েছিলাম লক আই বাই আই নট ইকাল টু মাইনাস কে এল বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বিআরের সমীকরণটি পেয়েছি লক আই আই বাই আই নট ইকাল টু মাইনাস কে নট সি ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি তাহলে 
আমরা লিখতে পারি এই দুটি সমীকরণকে সমন্বয় করে লক আই বাই আই নট ইকুয়াল টু মাইনাস কে ইন্টু কে নট ইন্টু সি ইন্টু এল ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এই দুটো তাহলে এখানে আমরা নতুন আরেকটি টার্ম পেলাম লক আই বাই আই নট ইকুয়াল টু ইসাইলোন ইসাইলোনটা কি এই যে দেখো এখানে এখানে ইসাইলোন হচ্ছে কে ইন্টু কি নট ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এই ইসাইলোনকে বলা হয় মোলার শোষণ গুণাঙ্ক বা মোলার অ্যাবজরবেটি কফিসিয়েন্ট অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এটিকে মোলার এক্সটিংশন গুণাঙ্কও বলে মোলার এক্সটিংশন গুণাঙ্কও বলে তাহলে আমরা আবার দেখো এই এ জায়গাটিতে একটি লাইন আমি স্কিপ করেছি সেটি উভয় দেখে মাইনাস দিয়ে যদি আমি গুণ দিতাম তাহলে এটা কিন্তু মাইনাস থাকতো সামনে এটা প্লাস হয়ে যেত চাষটা আমি এটা ঘুরিয়ে নিয়েছি সামনে মাইনাস না দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছি এখানে ছিল লক আই বাই আই নট এখানে আমি করেছি লক আই নট বাই আই ইকুয়াল টু ইফসাইলন ইন্টু সি ইন্টু এল আমরা ধরি লক আই নট বাই আই ইকুয়াল টু এ এটা হচ্ছে অ্যাবজরবেন্স বা বিশেষণ এটা হচ্ছে অ্যাবজরবেন্স বা বিশেষণ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি সমীকরণটিকে লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু ইফসাইলন সি এল অথবা লক আই নট বাই আই ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু ইফসাইলন সি এল প্রিয় শিক্ষার্থী এই সমীকরণটিকে আমরা বলি বি আর ল্যাম্বার্টের সমন্বয় সমীকরণ একটু খেয়াল করবে এখানে এ আসে অ্যাবজরবেন্স ইফসাইলো নিদিত ধ্রুবক মোলার শোষণ গুণাঙ্ক সি হলো দ্রবণের ঘনমাত্রা এবং এল এল হচ্ছে পাত্রের পুরত্ব এই সমীকরণ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার সেটি হচ্ছে যদি অ্যাবজরবেন্স যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় এবং পাত্রের পুরুত্ব এল এবং ইফসাইলন এর মান জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ওই দ্রবণটার ঘনমাত্রা বের করতে পারব অর্থাৎ অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা বের করার কাজে কিন্তু পিয়াল লাম্বার সমীকরণের ব্যবহার আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি লগ আই নট বাই আই ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু ইফসাইলন সি এল এই সমীকরণটিকে আমরা পিয়াল লাম্বারটের সমীকরণ বলি এই সমীকরণটি জ্যামিত্তিক একটা সমীকরণকে ফলো করে সেটা তোমরা সবাই জানো সেটি হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স মূল বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ তাহলে আমরা একটু জ্যামিত্তিক যে চিত্রটি সেই চিত্রটি একটু দেখব দেখো চার নম্বর সমীকরণটি মূল বিন্দুগামী জ্যামিত্তিক সরলরেখা সমীকরণ এবং সমীকরণটি হবে এরকম কি কীরকম যে আমাদের এখানে ইফসাইলনের মানটা আমরা ধরে নিলাম জানি এলের মানটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিলাম অর্থাৎ ইফসাইলন এবং এল এটা এল ধরি ওয়ান সেন্টিমিটার ইফসাইলনের মানটা তো ধ্রুবকই এই দুটা যদি ধ্রুবক ধরি আমরা তাহলে একদিকে যদি এ বসাই আর একদিকে যদি সি বসাই তাহলে আমাদের এই ধরনের একটি মূল বিন্দুকে আমি কী পাওয়া যাবে সরলরেখা পাওয়া যাবে অর্থাৎ বিভিন্ন ঘনমাত্রায় আমরা যন্ত্রের সাহায্যে স্প্রেক্টো ফটোমিটারের সাহায্যে অ্যাবজরবেন্সটা পরিমাপ করেছি পরিমাপ করে যদি আমরা বসাই এই যে তোমরা জ্যামিতিতে শিখেছ গ্রাফ করা শিখেছো তোমরা এই কীরকম পাওয়া গেছে মূল বিন্দুকে আমি সরলরেখা পাওয়া গেছে যার ঢাল যদি আমরা বলি যার ঢাল যদি বলি আমরা তাহলে ঢালটা কি হবে ঢালটা হবে ইফসাইলন এল ইফসাইলন এল ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী খেয়াল করো আমাদের এটি একটি মূল বিন্দুগামী সরল রাখার সমীকরণ এবং এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা কোনো একটি অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারি তাহলে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে ধরে নিলাম এই কাপটিকেই উদাহরণ হিসাবে যে প্রথমে আমরা জিরো পয়েন্ট ঘনমাত্রা দ্রবণের এটা জানি এবং তার অ্যাবজরবেন্স পরিমাপ করেছি জিরো পয়েন্ট টু সেভেন অথবা সামথিং যাই হোক না কেন অথবা জিরো পয়েন্ট টুতে আমরা অ্যাবজরবেন্স ধরতে পারি জিরো পয়েন্ট টু সেভেন জিরো পয়েন্ট থ্রিতে অ্যাবজরবেন্স ধরতে পারি জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফোরে ধরতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভে ধরতে পারি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন এটা কীভাবে পেলাম এই যে এই যে দ্রবণগুলো দেখছো এই দ্রবণগুলো কিন্তু জানা ঘনমাত্রার জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ নিয়ে আমরা কিন্তু স্প্রেক্টো ফটোমিটারে তার কী পরিমাপ করেছি অ্যাবজরবেন্স পরিমাপ করেছি করে আমরা গ্রাফ পেপারে এটা বসিয়ে এই যে এরকম কিছু বৃত্তু পেয়েছি এবং টান দিলে এটা কি পাওয়া যাবে মূল বিন্দুকে আমি সরলরেখা পাওয়া যাবে এবং এটাকে আমরা বলি ক্যালিব্রেশন কার্ভ কি বলি এটাকে আমরা ক্যালিব্রেশন কার্ভ এই ক্যালিব্রেশন কার্ভের সাহায্যে আমরা কোনো একটা দ্রবণের আমরা ঘনমাত্রা বের করতে পারবো কিভাবে তোমাকে একটি দ্রবণ দেওয়া হলো তুমি তার ঘনমাত্রা জানো না তুমি এখন কি করবে স্প্রেক্ট ফটোমিটারের যে সেল আছে যার আমরা লেন্থ ধরেছি ওয়ান সেন্টিমিটার সেখানে তুমি দ্রবণটা দিলে দেওয়ার পরে 
মেশিনে তুমি তার অ্যাবজরবেন্স পরিমাপ করলে ধসে ধরে নিলাম অ্যাবজরবেন্স আমি এখানে পেয়েছি অ্যাবজরবেন্স যেটা পরীক্ষায় পাওয়া গেল সেটা এটা এখান থেকে আমরা কি করবো এখন স্কেলের সাহায্যে সরাসরি ক্যালিব্রেশন কার্ভের সরল রেখায় সেট করাবো এবং ওই সেট বিন্দু থেকে লম্বভাবে ভূমির সাথে টাচ করাবো এই যে দেখো এই যে লাল বৃত্তটি এই বৃত্তটি হচ্ছে অজানা দুর্বণের ঘনমাত্রা অর্থাৎ এই পয়েন্টে বা এই বিন্দুতে যে অ্যাবজরবেন্স পাওয়া গেছে সেই অ্যাবজরবেন্সের ঘনমাত্রা কত হয় এই এত এটি হচ্ছে ক্যালিব্রেশন কার্ভকে ব্যবহার করে কোনো একটি অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণায়ক এর ক্ষেত্রে বিআর ল্যাম্বার্টের সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি বিষয়টি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে এখানে যে কথাটি না বললেই নয় সেটি হলো ইফসাইলন আসলে আমাদের ইফসাইলন কে একটু আলোচনা করতে হবে ইফসাইলনটা হচ্ছে মোলার অ্যাবজরবিটি কনস্ট্যান্ট বা মোলার এক্সটিংশন কনস্ট্যান্ট এটিও বলা যায় তো আমরা বিআর ল্যাম্বার্টের সমীকরণ কী জানি এ ইকুয়াল টু ইফসাইলন সিএল যেখানে এ হলো বিশোষণ বা অ্যাবজরবেন্স সি হলো দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে এবং এল হলো পাত্রের পুরুত্ব সেন্টিমিটারে ই তো আমরা জানি এটি মোলার অ্যাবজরবিটি কোপিসেন্ট তো যদি আমরা ইফসাইলন বের করতে পারি ইফসাইলন ইকুয়াল টু এ ডিভাইডেড বাই সি ইন্টু এল এখন এই সমীকরণে যদি এমন হয় যে দ্রবণটি নিয়ে আমরা কাজ করছি সে দ্রবণটির ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার এবং যে পাত্রটি নিয়ে কাজ করছি মেশিনে সে পাত্রটির পুরুত্ব ওয়ান সেন্টিমিটার হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ ইফসাইলন ইকুয়াল টু এ অর্থাৎ দ্রবণের ঘনমাত্রা যদি ওয়ান মোলার হয় এবং পাত্রের পুরুত্ব যদি ওয়ান সেন্টিমিটার হয় তাহলে ওই পাত্রের মধ্যে দিয়ে এক বর্ণী আলোক রশ্মিকে প্রবেশ করালে যে ধরনের বিশোষণ হবে বা অ্যাবজরবেন্স পাওয়া যাবে সেই অ্যাবজরবেন্সটাই হচ্ছে মোলার অ্যাবজরবিটি কনস্ট্যান্ট বা মোলার স্টিংশন কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা ভাষায় যেভাবে লিখতে পারি সেটি হচ্ছে এক সেন্টিমিটার পুরুত্ববিশিষ্ট কোনো পাত্রে এক মোলার ঘনমাত্রার কোনো দ্রবণের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দরকার আলোগ্রশি প্রেরণ করলে যে পরিমাণ শোষণ হয় তাকে মোলার অ্যাবজরবিটি ধ্রুবক বা মোলার অ্যাবজরবিটি কনস্ট্যান্ট বলে এর এককটা কি হবে এককভাবে মোলারিটি মোলারিটির এককটা আমরা জানি মোল পার লিটার সিটি হয়ে যাবে যেহেতু নিচে আছে হর হিসাবে সেই তো হয়ে যাবে লিটার পার মোল আর আরেকটি হর আছে সেটি হলো পুরুত্ব যা সেন্টিমিটার এই জন্য এটির এককটি হবে লিটার পার মোল পার সেন্টিমিটার তাহলে অ্যাবজরবেটি কনস্ট্যান্টের এককটা কি লিটার পার মোল পার সেন্টিমিটার প্রিয় শিক্ষার্থী এই মোলার অ্যাবজরবিটি কনস্ট্যান্ট বুঝতে পেরেছ তাহলে এই কথাটি আমি আগেই বলেছি যে যদি ওয়ান সেন্টিমিটার পুরুত্বের কোনো পাত্রের মধ্যে অজানা ঘনমাত্রা দ্রবণ রেখে তার মধ্যে দিয়ে এক বর্ণে আলোর দোষী প্রবেশ করানো হয় তবে আলোর বিশেষণ পরিমাপ করে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারি আবার যদি দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা থাকে তাহলে বিশেষণ পরিমাপ করে স্যাম্পল ধারক পাত্রের পুরুত্ব পরিমাপ করা সম্ভব প্রিয় শিক্ষার্থী এই হচ্ছে আমাদের বিআর ল্যাম্বার্ট সূত্র এবং তার ব্যবহারটুকু আমরা দেখলাম এখানে আমাদের মাঝে মাঝে গাণিতিক সমস্যা আছে ছোট করে আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা দেখে নেব এই ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলি তোমাদের বইয়ে আছে এবং তোমরা আশা করছি করতে পারবে যে আমাদের একটি স্পেক্ট্রো ফটোমিটারে ওয়ান সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের সেলে রাখা অর্থাৎ এখানে লেন দেওয়া আছে নমুনা দ্রবণের মোলার শোষণ সহক বা মোলার অ্যাবজরবুটি কোপিসেন্ট ইফসাইলন দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন টু ফাইভ লিটার পার মোল পার সেন্টিমিটার এবং বিশেষণ মাত্রা এ দেওয়া আছে ওয়ান ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা কত খুব সিম্পল আমরা জানি এ ইকুয়াল টু ইফসাইলন সি এল তাহলে সি বের করতে বলছে ঘনমাত্রা সি ইকুয়াল টু এ বাই ইফসাইলন ইন্টু এল মানটা বসিয়ে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন ইনভার্স টু দি পাওয়ার ইনভার্স ফাইভ এই হলো আমাদের ওই দ্রবণটার ঘনমাত্রা অর্থাৎ আমরা বিশেষণ পরিমাপ করে একটি দ্রবণের ঘনমাত্রা হিসেব করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের ছোট্ট একটি অংশ আছে সেই অংশটি হচ্ছে বিআর ল্যাম্বার্ট লয়ের সীমাবদ্ধতা তার আগে এখানে ছোট্ট আর একটি টার্ম আছে দেখো এক্সটিংশন গুণাঙ্ক বা রাস গুণাঙ্ক এটি আমরা বারবার বলছি তারপরে এখানে খুব সহজ করে ছোট করে শুধুমাত্র বিআরের সূত্রের জন্য অথবা শুধুমাত্র 
ল্যাম্পার্টের সূত্রের জন্য এটা কি আমরা ধরতে পারি যে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে আপাতিত আলোগ্রাসের তীব্রতা এক দশমাংশ হ্রাস করতে ওই মাধ্যমের যে পুরুত্ব প্রয়োজন হয় এটি আমরা ল্যাম্বার্টের সমীকরণ থেকে নিয়েছি যে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে আপাতিত আলোগ্রাসের তীব্রতা এক দশমাংশ হ্রাস করতে ওই মাধ্যমের যে পুরুত্ব প্রয়োজন হয় তার বর্গের ব্যস্তানু প্রতিমানকে এক্সটেনশন গুণাঙ্ক বলা হয় এটা শুধুমাত্র ল্যাম্বার্টের সূত্রের জন্য তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে বিয়ার ল্যাম্বার্টের সূত্রের সীমাবদ্ধতাটা কি দেখো যে দ্রবণের ঘনমাত্রা অধিক হওয়া যাবে না অর্থাৎ দ্রবণ যদি খুব বেশি ঘন হয় তাহলে কিন্তু বিয়ার ল্যাম্বার্টের সূত্র প্রযোজ্য হবে না বলা যায় স্পেসিফিকভাবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলারের বেশি হওয়া যাবে না তার মানে যদি বেশি পরিমাণে ঘনমাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু আলো পাস করবে না অর্থাৎ প্রতিশরিত আলোগ্রসী তীব্রতা একেবারেই কমে যাবে দ্রাবকের সাথে দ্রব্যের বিক্রিয়া হওয়া যাবে না অর্থাৎ দ্রব্য ভেঙে যায় এমন কোনো দ্রব্য যদি দ্রবণ আমরা ব্যবহার করি সেই দ্রবণ এর ক্ষেত্রে বিয়ার ল্যাম্বারের সূত্র প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ দ্রব্য দ্রাবকের সাথে দ্রব্য কোনোভাবেই বিক্রিয়া করতে পারবে না তারা আয়নিত হতে পারবে বা বিক্রিয়া করবে না বহু বর্ণী আলো ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ কেবলমাত্র এক বর্ণী আলোই ব্যবহার করতে হবে আপাতিত আলো দ্রবণ কর্তৃক শোষিত হওয়ার পূর্বে প্রতিফলিত হওয়া যাবে না অর্থাৎ পাত্রেও যদি সুষম না হয় অর্থাৎ পাত্রে গা যদি সুষম না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলো পাত্রের ভিতরে প্রবেশ করার আগেই প্রতিফলিত হবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিয়ার ল্যাম্বার্টের লয় সূত্র প্রযোজ্য হবে না প্রিয় শিক্ষার্থী এই হলো আমাদের বিয়ার ল্যাম্বার্টের সূত্র থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এর পরবর্তীতে আমাদের ট্রান্সমিটেন্স নামে একটি টার্ম আছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব তোমরা এটুকু দেখো এবং পরবর্তী লেকচারের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য এখানে একটি বেল বাটন আছে আমার চ্যানেলে সেই বেল বাটনে ক্লিক করবে ক্লিক করলে তোমরা পরবর্তী লেকচার আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই 